姐，特派员，说，我们二十四小时监视高大富家，可这个王振川始终没有离开高大富家半步。这点小事还用亲自过来汇报吗？继续盯。进，报告。哎呦，孙刚同志，哈哈哈哈哈！你好，坐坐。哎呀，告诉你个好消息啊，我们人民解放军马上就要挺进大西南，解放全中国了。好的。哎，就这个老蒋啊，还龟缩在重庆和成都，负隅顽抗。并且，他在组织日后大量的破坏工作。这个国民党的特务组织呢，几乎是整建制的潜伏在西南地区，尤其是重庆。所以，我们也加大了重庆的防特和反特工作。组织反复筛选，觉得你有去那里工作的有利条件。邢首长放心，我很高兴接受组织这一安排到重庆工作。好。只是现在重庆还是国民党统治。离赢钱的斗争会更加艰苦，所以你们这些同志要足够的思想准备，你们要一直战斗到迎接重庆的解放。我有这个思想准备。好啊，这次跟你同去的还有李金平同志，金平同志和你一样，都是斗争经验丰富的老同志了，特别是金平同志十分了解特务们的人员和组织情况，这对于我们今后彻底铲除敌特。有很大的帮助。还是那句话，斗争艰苦，你们要思想准备。我明白，黎明前的战斗是最残酷的。我保证完成任务，迎接解放。好。去了重庆，直接去山城饭店，那里就是我们临时的机关所在。你就是总负责，后续会有人找你报道。是。孙老板，国民党虽然战败了，但是他们绝对不会善罢甘休。保密局一定会启用隐藏的队伍，试图破坏人民的政权。所以我们要有重点的进行调查，而且得是秘密调查。
我对前夫在重庆那些老面孔非常的熟悉，我明天就去查。明天我和你一起去，顺便也了解一下重庆这个城市。我们两个出去调查，一定要多加小心。高参谋长，怎么样？屋里说。好，请。王老板，两年多没见了。对呀、啊，现在应该叫你周师长。请。高参谋长。我走。卖关子了，到底怎么样了？我的任务完成了。当我去劝陈兰亭起义的时候，他居然非常爽快的答应。想不到吧？原来刘伯承已经先后安排了地下党，给他做了工作。他也早有起义之心。我去找他的时候，他对我说：“他松了一口气。”为什么？其实，他反而担心我们这些老乡人不愿意起义。是啊，目前为止呢，我们已经串联了卢汉、刘文辉、潘文华、邓锡侯等将领，将在适当的时刻宣布起义。另外，陈兰亭将指挥五十六军择要设防，迎战胡宗南部，配合人民解放军歼灭守敌。我已经安排了一位团长。配合中共地下党去策动，受命准备进攻起义部队的陈克飞、罗广文，并让他们率领各自兵团一同参加起义。怎么样？这下你放心了吧？不久的将来，成都得获解放。高参谋长，您要记忆大了，我向您表示感谢。和尊敬，谢谢，我接受。等到起义成功、大功告成之后，我离开部队，也选你岳父大人颐养晚年。哎，把你岳父大人的祖宅地址给我，我要给他一个惊喜。好啊，我一会儿就给您写。如果您能去八九延欢。我岳父他老人家那肯定高兴死，哈哈哈，那是一定的。没想到啊，事情居然进展的如此顺利。中午咱们一定得好好喝单子，好，庆祝庆祝庆祝庆祝。特派员，高大富离开家里三天，这次回来，他身边当年那个周副官，现在身为师长的周仲庆也跟他一起回来了。王振川还在他家，王振川始终没有离开过高家半步。他们到底要干什么？王振川到底是来刺探军情，还是来策反的？他们到底想干什么？我们抓起来一问便知。嗯、抓住王振川，从他嘴里撬不出来东西，动他女人。他身边的这个女人很年轻，二十出头。我还发现一个问题，他们带着的那个小女孩，长得很像一个人，像谁？郑群。我们当年在抓捕郑群的时候，获得了他童年时的照片，而现在这个孩子，很像当年郑群童年时候的样子。王振川当年开店的时候，这个小女孩就在他的身边，而那个时候，这个女人还没有出现。更重要的是。他们这次居然先去了郑万安家。你听我讲，啊，王振川和郑群非常可能就是夫妻。这次他们带着孩子去他们父母郑万安家，绝不单单是为了寻亲，肯定还有更重要的事情。可这个郑万安和高大福的关系可不一般，在不打草惊蛇的情况下，抓住王振川，从他嘴里撬不出来东西。动他女人
，从女人嘴里再挑不出来动孩子。所有的父母在孩子面前都得低头。找几个精明强干的，我这两天去趟重庆，抓住他们，把他们直接给我押到重庆来。明白。谢谢，我居然不知道，重庆也是共产党，啊！我身边三个共产党，你太太，郑钧，陈岩，还有这家伙，周仲庆，啊！我怎么那么糊涂啊？啊，我像蒙在鼓里似的，什么都不知道。<笑>我这人也够木讷的。哎，陈岩这家伙现在在哪儿呢？陈岩脱离了蒋介石的军队，现在正在中华人民共和国的首都北京，等候党和国家新的任命。好啊，这多好的归宿啊！这将来我们还有机会在一起喝酒，要么我去北京，要不然他回四川找我，多好啊！只是可惜了了，小军没有看到今天。遗憾，当初游击队。没能救出郑群同志，敖兄，嗯，我到今天才知道，原来你跟郑群同志是夫妻呀、啊！哼，你们真是太了不起了，非常了不起。我们只是完成了自己的使命。来喝酒，不说这些不开心的事儿。明日，咱们各在一方。你如果去北京，一定给陈岩带一坛好酒，告诉他，我想他。好，我一定帮您带到。谢谢。来，等全国解放以后，咱们得常聚。一定。我们到了北京以后，把住处和工作安顿下来，欢迎您，还有婶婶，过来住一阵，逛逛大北京。好啊，好。叔叔、婶婶就像我们父母一样，你们来，我们都期盼着，可高兴了。哎呀，要是能约上我的万安兄弟和你丈母娘，那在北京聚呀、啊，那是多美呀、啊！参座，您不是要给人惊喜吗？哦，对呀、啊，我都忘了这茬。来，王兄，我敬你一个，敬佩你们啊！谢谢。来，带上我。干干干！来，小雅姑娘，我也敬你一杯。感谢你照料玲玲，给她母爱。哎呀，时间过得真快，你们就要走了，我真舍不得。钟青儿。用我的车，把他们安全送到码头。你们先坐船，然后坐汽车去北京。放心，我一定安全把他们送上船。钟青，不用，你们还有大事要干。陈川同志，你们就放心的去北京，奇异的事情绝对不会出任何差错。等到重庆和成都完全解放了。我也该归队了。好。特派员，你查明，周仲庆给王振川三人买了从老码头上船的船票，二号船舱，我们打算在他们上船前抓捕。要有预案，如果高大福派人送他们上船。那上船前你根本就动不了手。你派人先在船上埋伏好，等
船开动了，他们就根本跑不掉。明白，请特派员放心。玲玲，跟爷爷奶奶说再见。爷爷奶奶再见，再见。我们先上车了，好，走。高参长，感谢。再见，再见。高参放心。重庆、成都解放在即，你们一定要注意安全。这边的事情你放心，起义不会有变。起义之后，我将随改编部队继续与胡宗南大部队作战。等着你们的好消息。胜利后见。胜利后见。所有人听清楚，一会儿按照我给你们布置的地方隐藏，等船起航十分钟之后，再进行抓捕。记住，不到万不得已，谁都不能开枪，必要时，只能打伤。明白。请坐。晚了，还买什么东西吗？不买东西。王老板，跟我们走一趟吧。啊？这这这，为为什么呀？您说咱这是得罪哪路神仙了？我可是良民啊！我跟您说，我连警察局都没去过，真的。我怎么看他都像个普通的老板，胆子这么小，不应该是共党吧？不要被假象迷惑了。站住！不能让他走。放人了啊！叶处长让我放的人，我也是受人钱财，替人消灾。王振川，我会一直盯着你。您真定错人了，你骗鬼吧！我会一直盯着你的。起搜，是是是，走走。周市长他们还要战斗到最后，指导解。我真想留下来，跟他们一起冲锋陷阵，亲眼看着蒋家王朝的惨败。玲玲，我们进去吧。嗯。不回去，爸爸妈妈，去那边看看，很远很远的地方有小船、啊。玲玲，那我们下去看看吧，上去风景好，视野也好，好吗？干吧，嗯，走。心里真的很开心。李伯父和伯母他们
，现在在北京应该已经开始工作了。这几年的地下工作，终于要结束了。就是不知道换一个新环境，我能不能习惯。以前看到的时候，总觉得他是波涛汹涌的，但我这次看，觉得江面特别平静，也特别美。知道为什么吗？因为解放了。是不是觉得连呼吸的空气都不一样了？他们在船头甲板上，抓人！是是是，走。我好想知道我的学校是什么样的，老师是什么样的。玲玲的学校那肯定是特别特别漂亮的学校，而且你在那里能交到很多很多小朋友。真的吗？真的呀。玲玲，玲玲，玲玲，玲玲。三座，出意外了。什么意外？行动队的人上船抓王振川，他们没有退路，调江自尽了。孩子呢？玲玲呢？玲玲也一起。当时情况紧急，他们抱着孩子一起跳下去了。玲玲她中了枪，伤势严重，没能救过来。
起义时机未到，如果打草惊蛇的话，王振川一家就白白牺牲了。猖狂，没有多久。张云飞同志，罗清长局长想要见你。要不是您告诉我的话，我都不知道，原来王振川和小薰姐姐是秘密战线上的一对革命夫妻。我请求调回重庆，与那些剩下的负隅顽抗之敌一战。云飞，你的心情我特别理解，但是你确实是最合适去重庆进行反特工作的。我要提醒你，你不要让你的愤怒和悲伤影响了你的判断力。我明白。报告，我申请与赵云飞一同前往重庆。保密局特务们的情况，没有人比我们再了解的了来的很快啊！局势恶化，我们怎么办？是走是留？是走是留，那是党国的决定。但恐怕老兄你要留在这儿，等待美国的军队支援。国军很快就会打回来的。我愿意为党国效忠。你现在被任命为保密局西南特区少将副区长，受四等云辉勋章。恭喜啊！我只关心有多少人留下来。你现在的重点。是联系保密局的特工，保密局在西南地区有三千多人，得靠你组织起来。打伞的部队也有上万人，留下来的将领会召集他们。但是，如果你能组织一些部分的伞兵握在自己的手里面，这可就是一支很好的武装力量。待国军成功反攻大陆的时候，你可就是功臣了呀。留下我服从，但我有条件。成龙。现在应该是叫程区长了，什么条件，亲家？我留下，但是我的太太、女儿和儿子已经去了台湾。我希望你们在那边的生活上给予他关照。程区长放心，你在前线为党国效命，党国不会亏待你的家属的。我过去之后亲自办这件事情。那别的还有什么交代的？这个贸易楼，以后就是你的据点了。这里面有十二名上校以上军衔的精干特工。全给你留下，而且这个地方，原来对外是绝密之处。跟我来，程局长这边，把门打开。是。这些弹药库。全都是留给你的，这些是留给你的经费。弹药库还有好几座，都在湘鄂赣的山区，到时候
会有专人给你们补给弹药。怎么样，陈局长？经费还算充足吧？那些党国大员们带去台湾的，恐怕比这更多吧？要是大家都不这么贪污腐化，恐怕党国的基业不会这么容易就烂了根了。程区长，程区长，走吧，办公室。处座，该撤退了，共军已攻打白马山与重庆。尽在支持，马上去机场。陈局长，这里交给你了。走。是。哎，哎，这怎么一个个比兔子跑的都还要快？啊攻打重庆的战斗已经打响了，科长，保密局的特务把关押在渣子洞白公馆的中共党员全部都秘密杀害了，真是令人深恶痛绝。这个血债迟早他们要偿还的。我从一个内线同志那里得知，叶祥之来重庆了，安排了三千多人的大潜伏，并且委任了一个少将副区长来领导这些特工司机班。明白了，等我军攻打重庆之后。我们仍然要在暗中去发现这些老面孔，配合清查迪特。解放军是在明处，迪特会防备他们。我们和迪特一样是在暗处，这样就很容易找到他们。就像咱们在延安一样，抓住这个大人物，然后将他们一锅端。科长，组织上不是说派两个同志来协助我们吗？他们到了没有？不要着急，应该快了。快快快快快快！重庆解放前夕，国民党残匪狼狈不堪的争相逃命。蒋介石在解放军进攻的枪炮声中，乘飞机离开重庆，逃抵成都。赵云飞与陈玉婷携手来到这座人地两熟的城市，尽管表面上已没有了往日森严恐怖的气氛，但依然有大量的特务滞留山城。富裕，他们知道，接下来的斗争将更加复杂而艰巨。多谢各位袍哥兄弟们一路相送，等改日我一定亲自找胡老大道谢。各位请回吧。离开重庆两年多，没想到。我们两个一起回来了，是啊，终于回来了。于飞，来，请进。云飞同志，好久不见。对了，给你介绍一下，这位是陈玉婷同志，跟我一起来的。太好了，欢迎二位回家。哎，这是国民党知道自己坚持不了多长时间了，经常搞破坏，所以经常停电。没错，这座山城目前还是处在国民党的黑暗统治之中。不过就是黎明前的黑暗罢了。我们很快会迎来光明的。来，二位，里面请。来，从今天开始，你们出去。联络成员在外面秘密建立据点，共产党很快就要进城。我们从明天开始转入地下，等待美军帮我们夺回江山。这个地点，大家要绝对保守秘密，不能随便外出，只能用秘密电话向我报告你们所在的位置。我会及时向你们发出指令。现在你们每个人都是组长，领两根金条作为经费。现在为党国效力的时机到了，我们坚持三个月，等大部队打回来，大家每个人都是功臣
，至少晋升三级，又升官又发财。为党国效力。从今天开始，这里就是贸易公司。刘秘书是刘总经理，你们两个分别是业务张经理和业务马经理，记住了？记住了，董事长。我的办公室在二楼，这里房间很多，你们挑自己的办公室。还有，记住你们的新名字，我现在叫程晨，是你们的董事长。广州解放之后啊，蒋介石就将国民政府从广州迁移到了重庆，他想以重庆为据点固守西南，以待国际上的变化。这是我所记下来的他们之前特务的联络点和装备藏匿的地点，我都标出来了。太好了，等到重庆解放以后，我们就可以端掉这些窝点了。你在重庆闲逛的功夫还都没白费啊！这说起来还得谢谢你呢。谢我什么？一来信那个清闲的沈读组让我有那么多空余的时间，二来嘛，谢谢你愿意陪我到处走走，而且有很多内幕的消息都是你无意之间告诉我的。真没想到你都记下来了。科长，他们俩让我想起了配音。云飞，真有你的，记得这么多事情。我能记下来的也只有这些了。作为蒋介石苦心经营多年的陪都，重庆一直是他幻想东山再起的福地。不过，现在这座山城，是时候回到人民的手中了。对，告诉你们一个好消息，在先后突破了国民党军队重兵布防的三道重围以后，我军已经迅速的推进到了重庆的外围，重庆周边的敌军已经被扫清，解放重庆已经是万事俱备，这座山城很快就会回到人民的手中。来的时候，我也远远的听到白马山上的枪炮声，那是我们人民的军队啊，向最后的敌人发起猛攻。有的时候想想，真想亲自上到前线去，陪他们一起冲锋陷阵呢。我理解你的心情，但是秘密战线的工作同样重要，迎接解放、配合接管，这是我们的任务。顽抗之敌，不止在战场上。一九四九年十二月一日，新华社电视播送：重庆已于昨日下午解放，向重庆挺进的人民解放军于占领长江南岸之江津、顺江场、榆洞镇、兰温泉、木洞镇后，乘胜于昨日，由上列各地强渡。重庆的市民们啊，都去迎接他们的子弟兵了。重庆的解放，其根本就在于人民群众的全力支持。我军的战争就是人民的战争，任何反动派必将淹没在人民群众的汪洋大海中。但是有一些无恶不作的反动派还隐藏在这片海里，不过这片海从来就不属于他们，总有一天他们会露头的。对。不能给独裁者殉葬，必须调转枪口对付反动派。自从王振川全家牺牲的消息传来，为了起义计划能顺利成功，高大福强忍着怒火到今天。如今，高大福终于成为了人民解放军的一员，戎马一生的他，感到了久违的光荣。这部队虽然进了城，但是这个情况仍不大明了。就在昨天，城东区还遭到小股匪军的袭扰，我看他们还想跟我们打游击战呢。这是云飞同志凭借记忆绘制的地图，如果我们抓紧时间的话，应该可以端掉很多他们还来不及转移的窝点。太好了，有你们的帮助，大家合力，尽快将隐藏的敌特分子统统消灭掉。
，没错。重庆呢，是敌人在西南地区的大本营，他们残余势力很多，而且相当狡猾。现在他们已经化整为零，隐藏在这个城市的各个角落里。我们这个部门可以配合部队，也在暗中进行深查。一旦发现了任何情况，就通过电话向您做汇报，然后就可以派部队掐死这些隐藏在暗处的臭虫。太好了，我代表组织。向你们所有反特行动组的同志们表示感谢。明天我们就分小组行动。李金平同志，你以前是老军统的人，熟悉情况，我们两个一起执行任务。好，之前在军统干过那些人，只要抓出来一个，顺藤摸瓜就能抓出来一大片。我跟孙科长是老搭档了，我们两个一出门肯定完成任务。云飞同志，你和玉婷同志一个小组。你们两个曾经在重庆工作过，也比较熟悉状况。出门以后碰到的特务，恐怕会多的碰腿。需要的时候，务必请求支援。好，如果我们这一路遇到的敌特过多，我们抓捕不过来的话，到时候会申请支援的。我们两个小组之间可以随时相互支援。记住，每天出门以前，把自己这个小组要去的大概的位置告诉小鹏同志。小鹏同志，你就在家里值班，守电话。我不会离开半步，记住，碰到敌特不要着急下手抓，搞清楚他们的住址、活动范围，找到证据以后再抓，免得杂草惊蛇。当然了，也不排除曾经有一些保密局的人，现在接受人民政府的领导，想过安生日子。碰到这些人，一定要注意团结，也许能通过他们找到那些真正还在继续作恶的特务。明白。霜伴着。